தமிழகத்தில் எவ்வளவோ மர்மம் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய மரணம் தொடர்ந்து ஏகப்பட்ட மர்மங்கள் இன்றைக்கி தமிழகத்தில் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த வகையில் இப்போ ஆழ்துளை கிணறில் தவறி விழுந்த குழந்தை சுஜித்தை மீட்டெடுத்துருக்கிறோம் அப்படின்னு அரசாங்கம் சொல்லி அந்த குழந்தையின் உடல் வந்து நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இதில் ஒரு மிகப்பெரிய மர்மம் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி மக்கள் மனதில் எழுந்திருக்கிறத யாராலும் தவிர்க்க முடியாது எல்லா இடத்துலையும் இது பரவலாக பேசப்படுது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு முப்பது மணிக்கு சரியாக அதிகாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுஜித்தின் உடல் மீட்டெடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு செய்து சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு ப்ளூ கலரு தார்பாயில் சுற்றப்பட்ட ஒரு ஒன்றை எடுத்துகிட்டு வராங்க மீட்டெடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு வராங்க இதுதான் சுஜித்தின் உடலானது தற்போது எடுத்து வரப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஊதா கலரு பிளாஸ்டிக் கவரில் சுற்றப்பட்ட அந்த உடல் வந்து அப்படியே ஆம்புலன்ஸில் வச்சு ஏற்றி நேராக ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போயிடுறாங்க பிரேத பரிசோதனை நடந்துகிட்டு இருக்குங்கிறாங்க அந்த உண்மைக்கே அந்த ஊதா கலர் தார்பாய்க்குள்ளே என்ன இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் அதாவது குழந்தை வந்து மீட்டெடுத்துருக்கிறோம் நாங்கள் வந்து போஸ்ட்மார்ட்டத்துக்காக ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போயிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசாங்க மருத்துவமனையிலையும் அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பிரேத பரிசோதனை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்ப வெளியில் வரும்போது ஒரு சின்ன சவப்பட்டியில் வச்சு கொண்டு வந்தாங்க யாருமே சுஜித்தின் முகத்தை பார்க்கல என்ன நிலையில் அந்த குழந்தை இருக்கிறான் உண்மைக்கே அந்த ஊதா கலர் பையில் உள்ள வச்சு அவங்க கொண்டு வந்தது குழந்தையின் உடல் தானா அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகத்தை எழுப்புது பகல் நேரங்கள்லாம் மீட்கப்படாத அந்த குழந்தை அனைவரும் உறங்கிய பிறகு அங்கு சுற்றி இருந்த மக்களையெல்லாம் விரட்டி அடித்த பிறகு அவர்கள் வந்து மீட்டெடுத்து விட்டார்கள் எப்படி மீட்டெடுத்தார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்குது இரண்டு முப்பது மணிக்கு அந்த குழந்தையானது இறந்து விட்டது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை வந்து நள்ளிரவு இரண்டு முப்பது மணிக்கு சரி தெரிவிக்கிறாங்க துர்நாற்றம் வர தொடங்கி இருக்கிறது இது வந்து குழந்தை இறந்து விட்டது என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் நான்கு மணி வரைக்கும் அவங்க செய்திகளில் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தைந்து அடி ஆழம் நாம் தோண்டி போகணும் கிட்டத்தட்ட எண்பது எழுபது அடி வரைக்கும் நாங்கள் தோண்டிட்டோம் அதுக்கப்புறம் எண்பது அடி கிட்ட நெருங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் பக்க வாட்டில் வேற தோண்டணும் ஊழியர் அந்த தீயணைப்பு படைவீரர்லாம் உள்ள இறங்கி பார்க்கறாரு இது எப்படி போகிறதுக்கு சரி இருக்குமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கிறாரு இது போன்ற செய்திகளை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களே தவிர நெருங்கிவிட்டோம் குழந்தை இருக்கக்கூடிய இடத்த நெருங்கிவிட்டோங்கிற ஒரு தகவலும் இல்லை நாற்பது அடியவே இரண்டு நாட்களாக தோண்டியவர்கள் எப்படி பக்கவாட்டிலையும் வேமா தோண்டி முடிச்சு குழந்தையை மீட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் அவங்க வந்து பக்கவாட்டில் தோன்றது தான் சவாலான விஷயம் அதுக்கு இன்னும் நாட்கள் எடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு குழந்தை மீட்டெடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை சொல்கிறாங்க அதிகாலையில் எந்திரிச்சு மக்கள் எல்லாரும் தொலைக்காட்சியை நோக்கும்போது குழந்தையின் உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டதுங்கிற செய்தி தான் வருது நள்ளிரவிலேயே இந்த குழ விஷயங்கள் எல்லாம் பல மர்மமான விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதா தான் பலருடைய கருத்தாக இருக்குது என்ன நடந்துச்சு அந்த குழந்தைக்கு உண்மையிலேயே சுர்ஜித் அப்படிங்கிற அந்த குழந்தை ஆழ்துளை கிணறில் விழுந்த அந்த குழந்தையின் உடலானது மீட்டெடுக்கப்பட்டதா இல்லை அரசாங்கம் தன்னுடைய இயலாமையை மக்களிடத்தில் சொல்லுவதற்கு அச்சப்பட்டு கொண்டு வேறு ஒரு ஏதோ ஒன்றை எடுத்து வந்து இது குழந்தையின் உடல் என்று சொல்லுகிறதா அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி எழுந்திருக்கு யாருமே அந்த குழந்தையோட முகத்தை பார்க்கல என்ன நிலையில் குழந்தை இருந்துச்சுன்னு தெரியாது அவங்க கொண்டு வந்த அந்த ஊதா கலர் பைக்குள்ளே குழந்தை இருந்துச்சாங்கன்னு தெரியாது பெட்டிக்குள்ளே குழந்தை இருந்துச்சான்னு தெரியாது ஆனால் இன்னைக்கு வந்து அந்த இந்த இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளியாக இது வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறதா உண்மை உண்மையிலேயே அவங்க வந்து அந்த தரப்பாயில் ஏதோ இருக்குன்னு கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்குறாங்க ஆஸ்பத்திரிக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஒரு பெட்டி தான் வெளியில் வருது ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் வந்து பிணவரையில் ஏகப்பட்ட பிணங்கள் இருக்கலாம் அதில் ஒரு குழந்தை சார்ந்த பிணங்களும் இருக்கலாம் இல்லை பெரியவங்க பிணம் இருக்கலாம் அவங்க வந்து ஒரு குழந்தையுடைய வேறு ஏதோ ஒரு இறந்து போன ஒரு குழந்தையை கூட அந்த பெட்டிக்குள் வைத்து அவர்கள் வந்து செஞ்சிருக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டினா ஒன்றுமே இல்லாமல் அந்த எடைக்கேற்ப எதையோ நிரப்பி கூட அவர்கள் இதுதான் சுஜித்தின் உடல் என்று கூட செய்திருக்கிறாங்க எல்லாத்துக்குமே இது மர்மமான ஒன்றாகத்தான் இருக்குது இருந்தாலும் அரசாங்கம் இதற்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு முயற்சிகளை எடுத்துச்சு அப்படிங்கிறதுல வந்து எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை உண்மைக்கே அரசாங்கம் கடுமையான முயற்சி எடுத்துச்சு அரசு துறைகள் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருமே அமைச்சர் பெருமக்கள் எல்லாருமே இதில் வந்து மிகப்பெரிய ஈடுபாடு காட்டி இதை ஒரு இதுக்கான முயற்சிகளை எடுத்தாங்க ஆனால் ஒருவேளை இந்த மூன்று நாட்களாகவே இந்த செய்திகள் எல்லாம்
சம்பாதிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு விஷயத்தை மிகப்பெரிய அரசியலாக்கி இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு பூதாகரமாக ஆக்கிட்டாங்களா இல்லை இது எந்த இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிற விதமாக தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இருபத்தி நாலு அடியில் இருந்த அந்த குழந்தையே அறுபது அடிக்கு போக விட்டுது எண்பது அடிக்கு போக விட்டுது மிகப்பெரிய ஒரு தவறான ஒரு தவறான நடவடிக்கையின் காரணமாக தான் அப்படிங்கிறத எல்லாருமே ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஏன்னா இருபத்தி நாலு அடியில் கண் பார்வையில் இருந்த குழந்தையை அழகாக அவர்கள் மீட்டு இருக்கலாம் பல்வேறு நாடுகளில் வந்து எப்படி மீட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு பல்வேறு முயற்சிகளை அவங்க மேற்கொள்வதுக்கு முன்னாடியே எந்த முயற்சியை நம்ம கையாண்டு இந்த குழந்தையை காப்பாற்றலாங்கிறத முடிவு பண்ணிட்டு அதை அவங்க செயல்படுத்தாமல் ஒவ்வொரு முயற்சியவாக அவங்க செயல்படுத்தி செயல்படுத்தி இதை வந்து ஒரு பயிற்சி கூட மாதிரி அந்த குழந்தையை மீட்டெடுப்பது ஒரு பயிற்சி மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க ஒரு ட்ரெயில் அண்ட் ஏரர் மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொருத்தரும் சொல்கிறத பயிற்சி பண்ணி பார்த்துடலாங்கிற மாதிரி ஒரு அவலமான ஒரு நிலைக்கு உண்மைக்கே ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்கணும் அங்கே உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய போர் போடுறவங்களே கூட தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து வெற்றிகரமாக அந்த குழந்தையை மீட்டெடுத்து கொண்டு வரோன்னு முன் வந்ததாகவும் ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அதை அவர்களை தடுத்து நிறுத்தி உனக்கு ப்ராப்பர் லைசன்ஸ் இருக்கா உன்னால் முடியுமா நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நீ பெசாட்டுன்னு சொன்ன மாதிரி சில கருத்துக்களும் வருது அவங்க சொல்கிறாங்க நான் எங்கள் கிட்டே கொடுங்க எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் மூணு மணி நேரத்தில் நான்கு மணி நேரத்தில் இந்த குழந்தையை நாங்கள் மீட்டெடுத்து காட்டுறோம் அப்படின்னு அவங்க சொன்னதாகவும் ஆனால் அதுக்கு மறுப்பு தெரிவித்து அரசாங்கம் தான் நினச்சது தான் நினச்ச ஆட்கள் வச்சு தான் அந்த இந்த மீட்பு விஷயங்கள்லாம் செஞ்சதாக வந்து கூறுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து பல நாட்களாக வந்து குழந்தைகள் வந்து குழந்தை இன்னும் மீட்கப்படாமல் இருந்ததுக்கு மிகப்பெரிய கண்டனத்தையும் ஒரு ஒரு எதிர்ப்பையும் வந்து அந்த அங்கே சுற்றி இருந்த மக்கள் தெரிவித்ததாகவும் அந்த கிராம மக்கள் தெரிவித்ததாகவும் இதுக்கு ஒரு மிக பெரிய ஒரு சின்ன தடியடி அங்கே நிகழ்த்தப்பட்டு அந்த மக்கள் கலைக்கப்பட்டதாகவும் சொல்லப்படுது அதிகாலையில் அந்த குழந்தை வந்து நான்கு முப்பது மணிக்கு மீட்டெடுக்க போகும்போது கூட அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களை கலைந்து செய்ய செல்ல சொல்லதாகவும் வந்து செய்திகள்லாம் தெரிவிக்குது அங்கேருந்து வரக்கூடிய செய்திகள்லாம் ஆக அங்கே என்ன நடந்தது உண்மைக்கே சிறுவன் சுஜித் மீட்டெடுக்கப்பட்டானா அந்த பெட்டியில் இருப்பது என்ன சுஜித்தின் உடல் தானா சுஜித் உண்மையிலேயே கல்லறை தோட்டத்தில் தான் புதைக்கப்பட்டிருக்கிறானா இல்லை அவனுடைய வீட்டருகில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆழ்துறை கிணறில் தான் இன்னும் தூயில் கொள்கிறாரா என்று ஒரு மிகப்பெரிய மர்மமான கேள்வி எழுந்தி